Hish kubwa ambayo mpaka hivi sasa imeendelea ku make headline ni hisho msanii Harmonize kujitoa kwenye record label ya WSB. Baada ya msanii Harmonize kuleta chokochoko kwenye record label ya WSB, uongozi mzima wa WSB record label Amini Salama Heske, Babu Tale pamoja na mkubwa Fela waliweza kuongea wazi kwamba msanii Harmonize ametuma barua ya kusitisha mkataba na record label ya WSB. Salama Heske alipokuwa live kwenye kipindi cha Block 89 alizungumza kwamba Harmonize ni msanii ambaye ametuma barua kutaka kujitoa kwenye Leko Rebo ya WSB na kwa hivi sasa Harmonize ni msanii ambaye kimakaratasi yupo kwenye Leko Rebo ya WSB lakini moyo wa Harmonize haupo tena Leko Rebo ya WSB. Na tulishuhudia baada ya kuongea hivyo uh, Salama Heske mambo yote yakawa wazi na msanii Harmonize akaanza kufanya vitu vyake kwa uhuru kushuhudia sasa Conde Gang ikaanza kupata nguvu Harmonize akaanza kufanya mambo mengine ambayo yalizilisha yuko nje ya Leko Rebo ya WSB hata ukurasa wake wa Instagram Harmonize aliweza kufuta vitu vyote ambavyo vinazilisha kwamba yeye yuko chini ya Leko Rebo ya WSB katika akaunti zote za Instagram za wasanii ambao wamesainiwa chini ya Leko Rebo ya WSB kuna bio zao za Instagram kuna maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa sign under WSB Harmonize aliweza kuyafuta hayo maandishi lakini aliweza kuacha maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa uh, WSB for right. Lakini baada ya muda kidogo baada ya vurugu na vuguvugu ndani ya WSB na Diamond Platinum kumfungia vyo msanii Harmonize, Harmonize akaamua kufuta hadi yale maandishi yaliyoandikwa WSB for right na kuacha kuvaa chini ambayo ilikuwa imeandikwa WSB wasafi. Na hii yote ikana zilisha kwamba msanii Harmonize yuko nje ya WSB na hata ana kampani yoyote na Leko Rebo ya WSB. Na tulishuhudia kazi alizoendelea kuzifanya msanii Harmonize baada ya Salama Heske, meneja mwanamuziki Damon Platinum kuzilisha wazi kwamba msanii Harmonize ameomba kujitoa kwenye Leko Rebo ya WSB. Family nzima ya WSB ilisusia na kutokumpa support msanii Harmonize. Hata kuna sherehe ambazo zilikuwa zinafanyika kwenye uh, family nzima ya WSB msanii Harmonize kuweza kualika kwenye sherehe ya tanasha ambayo ilikuwa inafanyika kama baby show uh, msanii Harmonize akualikwa lakini pia Harmonize aliweza kufunga ndoa na mpenzi wake Sala Laia wa Hitari uh, WSB pamoja na family nzima hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa ameweza kuuzulia kwenye sherehe ya msanii Harmonize na hii yote ilizilisha kwamba kuna tofauti kubwa iliyopo kati ya msanii Diamond Platinum pamoja na Harmonize na ikumbuko kwamba Diamond Platinum toka anaanzisha Leko Rebo ya WSB msanii wake wa kwanza kumsign kwenye Leko Rebo alikuwa ni msanii Harmonize. Diamond Platinum alitubia fedha nyingi sana kumsimamisha Harmonize na hatimaye Harmonize akakubalika kwenye game ya Bongo Freva. Zote zilikuwa ni juhudi za msanii Diamond Platinum. Mpaka tunaona leo msanii Harmonize ana shame nyuma yake kuna msanii Diamond Platinum. Juhudi na mafanikio na nguvu ambayo alikuwa anaitumia Diamond Platinum juu ya msanii Harmonize ndio matokeo mazuri ambayo tunayaona kwa kijana Harmonize. Sasa Diamond Platinum anaona kwamba Harmonize kuondoka chini ya record label ya WSB bila maelewano ni kama disrespect. Na ikumbuko kwamba Harmonize mkataba alioingia na record label ya WSB ni miaka 15. Lakini mpaka hivi sasa msanii Harmonize ameitumikia record label ya WSB miaka 4. Hata kama kuna uwekezaji Diamond Platinum alikuwa ameufanya Sizani kama utakuwa umemlipa kwa asilimia mia. Na ndio maana unaona msanii Diamond Platinum amekuwa kama ana ukakasi kwa msanii Harmonize. Lakini tumeshuhudia Harmonize amekuwa ni mtu ambaye amzungumzii tofauti Diamond Platinum kwa mitandao ya kijamii, ni mtu ambaye ameonesha ni jinsi gani anamuelewa msanii Diamond Platinum. Na hata msanii Harmonize akiwa ana perform kwenye show mara nyingi amekuwa kimtaja Diamond Platinum na nyimbo ambayo inampa umaarufu sana msanii Harmonize ni nyimbo ya Kwangwaru ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimekuwa hit song kwa mwaka 2018 hadi mwaka 2019 lakini katika hiyo nyimbo uh, yupo mwanamuziki Diamond Platinum popote pale Harmonize atapo perform nyimbo ya Kwangwaru lazima atayataja mashairi ya mwanamuziki Diamond Platinum kwa maana kwamba msanii Harmonize awezi kumsahau mwanamuziki Diamond Platinum lakini kama unavyojua mafali wawili hawawezi kuishi nyumba moja. Harmonize na yeye amekuwa msanii mkubwa, anahitaji kujitengenezea empire yake. Na Diamond Platinum anaonekana hii issue hajaikubali kwa sababu anahisi bado ana manufaa, bado anahitaji kumtumia msanii Harmonize na Harmonize yeye ameona kwamba kutumiwa na mwanamuziki Diamond Platinum inatosha 
na ameamua kujitoa lakini issue ambayo mpaka hivi sasa imeweza ku trend na ku make headline kwa mitandao ya kijamii hasa Instagram ni issue ya birthday ya kiongozi mkubwa ambaye alikuwa rais wa awamu ya nne hapa namzungumzia uh, Jakaya Mrisho Kikwete October 7 ni siku muhimu sana kwa rais mstafu Jakaya Mrisho Kikwete kwa sababu siku ambayo anasherekea tarehe yake ya kuzaliwa sasa October 7 kwenye happy birthday ya mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete Imekuwa ni siku poa sana na imekuwa ni siku ambayo imewaunganisha mwanamuziki Diamond Platinum pamoja na Harmonize. Japo kuna tofauti kubwa sana kati ya msanii Harmonize pamoja na Diamond Platinum. Lakini siku ya Oktoba 7 ya mwaka 2019, siku ambayo ni mfanano wa tarehe ya kuzaliwa mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, imekuwa ni siku muhimu sana na ni siku ya kipekee kwa sababu imewakutanisha mwanamuziki Diamond Platinum pamoja na Harmonize. Japo msanii Diamond Platinum na Harmonize wana tofauti lakini siku ya leo imeweza kuwakutanisha. Unaweza kusema kwamba Jakaya Mrisho Kikwete amewapatanisha msanii Diamond Platinum pamoja na Harmonize japo wana tofauti nyingi. Jakaya Mrisho Kikwete ni kiongozi ambaye amekuwa ana ukaribu sana na wasanii wa muziki hasa wa kizazi kipya. Na hii inazilisha mapenzi aliyokuwa nayo a Jakaya Mrisho Kikwete kwenye muziki wa Bongo Flava. Kwa mara nyingi sana a Jakaya Mrisho Kikwete ameonekana kuwa na ukaribu na msanii Harmonize pamoja na mnamuziki Diamond Platinum. Nikiwa namaanisha kwamba Jakaya Mrisho Kikwete amekuwa na ukaribu sana na wasanii kutoka katika Reco Rebo ya Darkness Beat. Sasa Oktoba 7 siku ambayo Jakaya Mrisho Kikwete anasherekea mfanano wa siku yake ya kuzaliwa mwanamuziki Diamond Platinum aliweza kuposti picha katika ukurasa wake wa Instagram na kumtakia heri ya mfanano wa kuzaliwa Jakaya Mrisho Kikwete. Diamond Platinum alimwandikia ujumbe huu rais Mustafa. Asante kwa muda wote uliotuongoza vyema. Asante pia kwa kutuchagulia rais mwingine bora Dr. John Pombe Magufuli. Mwenyezi Mungu azidi kukupa uwae mrefu wenye afya bora na furaha tele kwenye mapumziko yako. Huu ulikuwa ni ujumbe wa mwanamuziki Diamond Platinum kwenda kwa rais mstafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini pia msanii Harmonize kupitia kurasa wake wa Instagram na page yake ya Kronde Game pia ameweza kumtakia heri ya siku ya mfanano wa kuzaliwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo Oktoba 7 siku ambayo Jakaya Mrisho Kikwete anasherekea sikukuu yake ya birthday ni kama amewakutanisha mwanamuziki Diamond Platinum pamoja na Harmonize na uh, ni kama vile tofauti zao wote zinaenda kuisha kwa sababu ni siku muhimu ambayo kiongozi ambayo yuko karibu nao sana wote wamemtakia heri ya mfanano wa siku yake ya kuzaliwa hapo naona kwamba mwanamuziki Diamond Platinum pamoja na Harmonize japo Harmonize za kumtakia Diamond Platinum Uh, heri ya mfanano wake wa siku ya kuzaliwa lakini siku ya leo Oktoba 7 ameweza kumtakia heri uh, mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete pia mwanamuziki Diamond Platinum ameweza kufanya hivyo watu wengi walitegemea kwamba labda siku ya leo uenda Jakaya Mrisho Kikwete akaitumia siku hii kuwapatanisha mwanamuziki Diamond Platinum pamoja na Harmonize ukizingatia kwamba Jakaya Mrisho Kikwete ni kiongozi ambaye yuko karibu sana na wanamuziki wa kizazi kipya hasa wasanii kutoka Leko Rebo ya WSB ana ukaribu sana na mwanamuziki Diamond Platinum. Na kwa mara nyingi sana mwanamuziki Diamond Platinum anapofanya show, anapotoka nje, huwa anampigia simu Jakaya Mrisho Kikwete kumtalifu na hata huwa anapotoka kwenye ziara zake huko Ulaya, huwa anaenda kumtembelea mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, amini Rais mstafu wa awamu ya nne. Kwa hiyo ukaribu wa mwanamuziki Diamond Platinum na Jakaya Mrisho Kikwete ndio ukaribu wa msanii Harmonize pamoja na Jakaya Mrisho Kikwete. Watu wengi walitegemea kwamba uenda Jakaya Mrisho Kikwete akawakutanisha mwanamuziki Diamond Platinum pamoja na Harmonize ili waweze kumaliza tofauti zao na wafanye kazi kama zamani kwa sababu Harmonize na Diamond Platinum ni miongoni mwa wasanii ambao wana chemistry nzuri sana na hata ukifuatilia nyimbo ambazo Harmonize amefanya na mwanamuziki Diamond Platinum ni nyimbo ambazo zimefanya vizuri sana na kuwa hit song barani Afrika Mfano mzuri ni nyimbo ya Kwangwalo. Kwangwalo ni miongoni mwa nyimbo ambayo inamtambulisha vizuri sana msanii Harmonize. Lakini imemtambulisha vizuri ni baada tu ya mwanamuziki Diamond Platinum kuingiza mashairi yake kwenye nyimbo ya Kwangwalo na kufanya nyimbo ya Kwangwalo kuwa miongoni mwa hit song kali sana nchini Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania mini Afrika nzima. Sasa Diamond Platinum pamoja na Harmonize 
ni wasanii ambao wana chemistry nzuri sana na mashabiki wengi wanatamani kuona ule ukaribu wa zamani kati ya mwanamuziki Diamond Platinum pamoja na msanii Harmonize na Lodi na hata